Salam əziz şagirdler. Bugünkü dersimiz adjektiv olacaq. Bildiğiniz gibi adjektiv sifat demektir. Sifat ismi aid olur. İsimlerin karşısında işlenerek onu təsvir edir. Məsələn, bad, pis, interesting, maraqlı, yellow, sarı, careful, ehtiyatlı, noisy, səsküylü, an attentive student, uşaqlar görürsüz studentimiz olduğuna görə, Sifatın karşısında en artıklı əlavə edirik. Yeni diqqətli tələbə. Geçirik növbəti qeydimizə. Qeyddə nələr? Bəzi feyillər vardır ki, onlardan sonra sifat gəlir. Fikir verirsiniz. Look görünmək. Feel hiss etmək. Smell iləmək. Become olmaq. Sound seslənmək. Seem görünmək. Taste dat vermək. To be'nin emis ardan sonra, yine de dediğimiz gibi, bunlardan sonra sifat mütləq şəkildə istifadə olunur. Gəlirik sifatın quruluşuna. Sifatlar quruluşuna göre üç yere bölünür. Simple adjectives, yəni sadə sifatlar. Derivative adjectives, düzeltmə sifatlar. Compound adjectives, mürəkkəb sifatlar. Gəlin ilk öncə uşaqlar simple adjectives'dan, yəni sadə sifatlardan başlayaq. Sadə sifatlar bir köktün ibarət olur. Məsələn, hot, isti, fast, süratli, good, yaxşı, easy, asan. Növbəti derivative adjectives, yəni düzeltmə sifatlar. Düzeltmə sifatlar da iki cür olur uşaqlar. Kök, kök və şəkilçilərdən. Şəkilçilər də öz növbəsində iki cür olur. Suffix və prefix. Gəlin, ilk öncə başlayaq suffixlərdən. Able, drinkable, içməli, readable, oxumalı. Uşaqlar, mütləq şəkildə nümunələrə fikir verin ki, testlərdə e, nümunələr qarşınıza çıxa biləcək. Why, rainy, yağışlı, snowy, qarlı. Ailway, friendly, samimi, lovely, sevimli. Dangerous, təhlükəli, famous, məşhur. Peaceful, sülhsever, fruitful, məhsuldar. Less, hopeless, ümitsiz, helpless, köməksiz. İyidi ilə olanlarda fikir verin uşaqlar. Married, evli. Married, görürsünüz sonda olan şəkilçimiz. Married, evli. Uh, worried, mərahat. Historic, tarixi, energetic. Ee, olur burada e, dinamik, enerjili en woolen, yun, golden, gızıl keçirik növbəti prefix prefix də bildiyiniz kimi sözlərin önünə suffixlər isə sözlərimizin sonuna əlavə olunan şəkilçilərdir in prefiximizdə incorrect, yanlış incredible, ağla sığılmaz unhappy bədbəxt Unhealthy, xəstə, yəni sağlam olmayan. Ir, irregular, qaydasız. Irresponsible, məsuliyyətsiz. Illegal, il, qeyri-qanuni. Uh, illogical, qeyri-məntiqi. Dis, dishonest, vicdansız. Displaced, narazı. İmnən olan impolite, nəzakətsiz, impossible, qeyri-mümkün. Şuralar, indi isə compound adjectives, yəni mürəkkəb sifətlər. Well-educated, savadlı, well-known, məşhur, never-ending, bitməz, easy-going, fikir verirsiniz mi? Hamısı ikisi, iki sözdən ibarətdir. Yəni, mürəkkəblər bildiyimiz kimi iki sözdən ibarət olur. Ve burada da hemçinin easy going, easy yola, hard working, çalışkan. İndi ise keçirik uşaqlar, biz əsas vacib hissəyə degree, degree of adjectives, yəni sifatın dərəcələri. İngilisində sifatın 3 dərəcəsi var. Positive degree, adi dərəcə, comparative degree, müqayisə dərəcəsi, superlative degree, üstünlük dərəcəsi. Gəlin ilk öncə başlayaq positive degree-dən, yəni adi dərəcədən. Bu dərəcədə sifat isminin en eyni keyfiyyatda olduğunu bildirir. Məsələn, bura aiddir long, short, old və s. Burada bizim uşaqlar ən vacib məqam burada açar sözlərimizdir, keywords. Yəni, bu sözlərdən 
hansı bir isə cümlemizde varsa, biz həmin sifatı mütləq şəkildə adi dərəcədə götürməliyik. So, such, to, very, rather, quite, as, as, not so as. Məsələn, as cheap as, not so expensive. Adi dərəcədə olur. İndi isə gəlirik, keçirik comparative degree, yəni müqayisə dərəcəmizə. Jola, müqayisə dərəcəsi, e, yəni bu, burada olan sifatlar iki cür düzəlir. Tək heyecalı və çox heyecalı. İndi isə gəlir tək heyecalı sifatlara. Tək heyecalı sifatları müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün sifatın sonuna er şəkilçisini əlavə eləyirik. Bu da Azərbaycan dilində daha və ya nisbətən kimi tərcüm olur. Məsələn, sifatımız çipdir. Müqayisə dərəcədə olacaq cheaper eri əlavə elədik. Nice, gözəl, nicer, daha gözəl. Long, uzun, longer, daha uzun. Bura diqqətli olaq, e, yəni qeyd olması bir şeyimiz var. Sonu Y, E, R, O, L ilə bitən iki hecalı sifətlər də tək hecalılar kimi dərəcələnir. Məsələn, happy, baxmayaraq ki, iki hecalıdır, şalar, happier. Er artırırıq. Narrow, dar, narrower, daha dar, daha emsiz. Clever, ağıllı, cleverer, daha ağıllı. Simple, sadə, simpler, daha sadə. Noble, ali canab, nobler, daha ali canab. Geçirik çox heyecalı sifətlərimizə. Çox heyecalı sifətlər müqayisə dərəcəsində isə sifətin qarşısına more sözü əlavə edirik və eyni ilə daha nisbətən kimi tərcümə olunur. Məsələn, expensive, görürsünüz uşaqlar, expensive, üç hecalı sözdür. Ona görə onun qarşısına more artırdıq. Interesting sözü, interesting, dörd hecalı olduğuna görə onun da qarşısına more sözü əlavə edirik. İndi isə keçirik uşaqlar. Çox heyecanlılara, daha doğrusu sifatın üstünlük dərəcəsinə ondan əlavə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, burada bizim açar sözlərimiz var. Hansı ki bu açar sözlər cümlədə işlənəndə biz mütləq şəkildə onları müqayisə dərəcəsində götürməliyik. Məsələn, zen, much, a little, a lot, a bit, far, Slightly between get become. Uşala, bunlardan sonra mütləq şəkildə gələn sifətimiz tək heyecalı və çox heyecalı olmasından aslı olaraq müqayisə dərəcəsində istifadə olunur. Məsələn, my trousers are much cheaper. Görürsünüz, much bizim açar sözümüz var. Cheap sözü bir heyecalı olduğuna göre cheaper olacak. Növbəti, my trousers are more expensive than jeans. Yani, baxın, zənimiz de var burada. Expensive sözü çok heyecalı olduğuna göre karşısına more sözü əlavə edirik. İndi isə gəldik superlative degree, yəni üstünlük dərəcəsi. Üstünlük dərəcəsində də eyni ilə müqayisə dərəcəsində olduğu kimi ə, sifətlər iki cür olur. Tək heyecalı sifətlər və çox heyecalı sifətlər. Baxın, birinci gəlin tək heyecalı sifətlərin sonuna est sonluğu əlavə edirik və mütləq şəkildə z artikli ilə vasitəsindən düzəldirik. Ee, baxın, uşaqlar, sifəti zərfdən fərqləndirən ən mühüm cəhətlərdən odur ki, sifətin üstünlük dərəcəsində həmişə the article olur. The nicest, ən gözəl. The longest, ən uzun. Və xüsusi qeydimiz var. Buna da baxırıq, uşaqlar. Sonu Y, R, O, L ilə bitən iki hecalı sifətlər də tək hecallar kimi dərəcələnir. Eyni ilə müqayisə dərəcəsində necə idi? Burada da helə sadəcə olaraq üstünlük dərəcəsində sonuna S artırırıq və Z-imiz mütləq şəkildə olur. Happy, the happiest. Xoşbəxt, ən xoşbəxt. Narrow, yəni ensiz, the narrowest, ən ensiz. Clever, ağıllı, the cleverest. En ağıllı, simple, sadə, the simplest, en sadə. Növbəti.
çox heyecanlı sifatların üstünlüğü dərəcəsi. Yəni, artıq keçdi tək heyecanlardan çox heyecanlı sifatların üstünlüğü dərəcəsində isə the most ilə düzəlir. The most interesting, ən maraqlı, the most expensive, ən baxalı. Yəni, uşaqlar, üstünlüğü dərəcəsini açar sözlərinə baxaq, yenə bir daha xüsusi vurğuluyuram. Əgər bu sözlərdən hər hansı bir cümlənin daxilində varsa, uşaqlar, onları üstünlüğü dərəcəsində götürürük. Məsələn, on, at, one of, all of, among, in the world, in the class, in the village, has ever, has never. Fikir verin, bunlardan hər hansı biri qarşınıza çıxırsa, demək ki, sifətimizi üstünlük dərəcəsində götürürük. İndi isə keçirik müqayisə və üstünlük dərəcəsi kökündən dəyişən sifətlər. Məsələn, good, yaxşı, better, daha yaxşı, the best, ən yaxşı, bad, peace, worse, daha peace, the worst, and peace, little, as, less, daha az, the least, and as. Many, much, hər ikisinin müqayisə və üstünlük dərəcəsi eyni olur. More, daha çox, the most, and çox. İndi isə uşaqlar gəlirik, müqayisə və üstünlük dərəcəsi iki cür düzələn sifətlər. Bunlar hansıdırlar? Məsələn, götürürük birinci near. Near, müqayisə dərəcəsində near olur. Eyni ilə near, hər ikisində olur, lakin üstünlük dərəcəsində demişdi ikili olan üstünlük dərəcəsi. The nearest, ən yaxın, the next növbəti. Bunlara fikir verin. Old sözü, yaşlı və yaxud da ki, qoca. Older müqayisə dərəcəsində daha qoca olacaq, lakin ailə daxili, ailədən söhbət gedərsə, Elder olacaq müqayisə dərəcəsində. Old, yaş olanışda the oldest olacaq, ən yaşlı. Ailədə ən böyük adam varsa, onda olacaq the eldest. Buna xüsusi fikir verin, uşaqlar. Sonra far, uzaq. Müqayisə dərəcəsində faza, daha uzaq, fözə. Daha artıq əlavə deməkdir. Bunun da üstünlük dərəcəsində the fazist ən uzaq, the fazist ən sonraki deməkdir. Keçirik late sözünə, geç, late sifəti geç, müqayisə dərəcəsində later, daha geç, the latest ən son ən geç, the latter, baxın üstünlük dərəcəsi, the latter, İkinci deməkdir, the last üstünlük dərəcəsində sonuncu və axırıncı demək mənalarını verir. Belə, əziz şagirdlər, bu qədər bugünə. Sağ olun, sağlıqla qalın.